பன்னிரு ஆழ்வார்களில் நான்காம் அவர் திருமழிசை ஆழ்வார் முன்னொரு காலத்தில் அத்திரி முதலான பெருந்தவத்தோ நான்முக கடவுளை மண்ணுலகில் தவமியற்ற சிறந்ததான இடம் எது என்று வினவினர் நான்முகன் திருமழிசை என்ற தலத்தை ஒரு தட்டிலும் இது தவிர்த்த பூ உலகை மற்றொரு தட்டிலும் வைத்து விஸ்வகர்மா என்ற தேவ சிற்பியை கொண்டு எடை இட வைத்து திருமழிசை வைத்த பக்கம் தாழ்ந்து நிற்பதை கொண்டு அத்தலமே சிறந்தது என்று கூறினான் அம்முனிவர்கள் அது கேட்டு மகிசாரபுரி என்ற அந்த தலத்தில் தவமியற்றலாயினர் இத்திருமழிசையில் பார்கவ முனிவர் கனகாங்கிக்கு சித்தார்த்தி வருஷம் தை மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதமை திதி மக நட்சத்திரத்தில் திருமழிசையாழ்வார் திருமாலின் திருவாழி சக்கரத்தின் அம்சமாக அவதரித்தார் பின் திருவாளன் என்ற பிரம்பருக்கும் வேளாளரால் வளர்க்கப்பட்டார் இள ஞாயிறு போன்ற திருமீனி ஒளியுடன் திருவாளன் குடிலில் வளர்ந்து வந்த இக்குழந்தை ஊன் உறக்கமின்றி திருமாலை எப்போதும் கண்டு கொண்டிருக்க விரும்பி அழுதது இதை அறிந்த பிள்ளை பேரற்ற மற்றொரு வேளாளர் அக்குழந்தைக்கு அமுதுண்ண கொடுத்தார் தன் மேல் உள்ள ஆசையை கண்டு மகிழ்ந்து அக்குழந்தை அப்பாலை உட்கொண்டது இவ்வாறே குழந்தை வளர்ந்து வர ஒரு நாள் மிகுந்த பாலை வேளாளரும் அவர் மனைவியும் உட்கொள்ள கொடுக்க அவர்கள் இளமை பெற்று கணிக்கண்ணன் என்ற மகனையும் பெற்றனர் இக்கணிக்கண்ணன் பார்கவகுமாரன் அருள் பெற்று பல காலைகளில் தேர்ந்து விளங்கினான் இவரே பின்பு பார்கவகுமாரருக்கு சீடராகவும் விளங்கினான் பார்கவகுமாரன் ஏழு ஆண்டுகள் இந்த மனையில் கழித்து பிறகு பரம்பொருளை அறிய ஆராய்ச்சி செய்ய அங்கிருந்து வெளியேறினார் இளமையிலேயே ஞான முதிர்ச்சி பெற்று பரமயோகியாக விளங்கினார் பக்தியில் தலை சிறந்தவராக இவர் விளங்கியதால் பக்திசாரர் என பெயர் பெற்றவராவார் பக்திசாரர் ஒரு முறை மனித நடமாட்டமில்லாத ஒரு குகையில் திருமாலை தியானித்து இருந்த பொழுது அவரது ஒளியை கண்டு அவ்வழியே சென்ற முதலாழ்வார்கள் மூவரும் குகைக்குள் சென்று நால்வருமாக திருமால் குணம் பாடி கழித்தனர் பிறகு பேயாழ்வார் அவதரித்த தலமாகிய மயிலையில் சில ஆண்டுகள் தங்கினர் மற்ற மூவரும் திருத்தல பயணம் செல்ல புறப்பட்டதும் பக்திசாரர் திருமழிசைக்கு சென்று பிறகு கச்சியம்பதியில் திருவக்காவை சேர்ந்து அங்கு நாகனை பள்ளியம்மானை வழிபட்டு அங்கேயே பல ஆண்டுகள் கழித்தார் திருமழிசையாரும் கணிக்கண்ணனும் சிறிது காலம் தங்கி திருவக்காவில் குடிகொண்டுள்ள இரையாகிய யதோத்காரிக்கு கைங்கரியம் செய்து வரலானார்கள் அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்களின் குடிலை தினமும் தூய்மை செய்து வரும் கைமாறு கருதாத வயது முதிர்ந்த பெண்ணை அழைத்து ஆசி அளிக்க விரும்பினார் ஆழ்வார் வேண்டுவன கேள் என ஆழ்வார் கேட்க வயது முதிர்வால் ஏற்பட்ட இயலாமையையும் அதனால் தன்னுடைய சேவை முழுமை அடையாமல் இருப்பதையும் கூற என்றும் இளமையாக இருக்கும்படி வரம் நல்கினார் ஆழ்வார் என்றும் எவ்வனமும் ஈடில்லாத எழிலும் பெற்ற அப்பெண்ணை கச்சியம்பதியில் அரசு புரிந்த பல்லவராயன் என்னும் அரசன் விரும்பி மனம் புரிந்தான் பல வருடங்கள் கழிந்தும் மாறாத தன் மனைவியின் யவனத்தின் காரணம் வினவ அப்பெண் ஆழ்வாரின் போழை எடுத்துரைத்தாள் இதை கேட்ட அரசன் தனக்கும் அந்த வரம் வேண்டி ஆழ்வாரின் சீடரான கணிக்கண்ணனிடம் தன் விருப்பத்தை சொல்ல ஆழ்வார் ஒரு நாளும் அரசனின் இவ் அற்ப ஆசைக்கு அருளமாட்டார் என்று கணிக்கண்ணன் பதிலளித்தான் அரசன் குறைந்தபட்சம் தன்னை ஏற்று கவிதையாவது பாடுமாறு கணிக்கண்ணனை வேண்ட அவர் நாராயணனை அன்றி எந்த நரனையும் பாடமாட்டேன் என கூறி திருமாலை பாடினார் கோபமுற்ற அரசன் கணிக்கண்ணனை நகரை விட்டு வெளியேறுமாறு உத்தரவிட்டான் அதற்கு கணிக்கண்ணன் நான் போய்விட்டால் என் குருநாதரும் வந்து விடுவார் அவரோடு அனந்தனும் வந்து விடுவான் இது உறுதி என்று கூறிவிட்டு குருநாதரிடம் வந்து நடந்ததை கூறினார் 
தங்களுக்கு இந்த எளியவன் செய்யும் பணியில் இப்படி தடை வரும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என்று வருத்தத்துடன் கூறி ஆழ்வாரை பணிந்து புறப்பட தயாரானார் கணிக்கண்ணா என்னை நீ இப்படி தனியாக விட்டுவிட்டு செல்லலாமா நீ எனது சிஷ்யன் மட்டுமல்லவே உற்ற நண்பனும் அல்லவா நீ இல்லாத காஞ்சியில் நான் மட்டும் எப்படி இருப்பேன் கச்சியம்பதி கோவிலுக்கு சென்று கணிக்கண்ணன் போகின்றான் காமரு பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டா துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போகின்றேன் நீ முன்றன் பைநாகப்பாய் சுருட்டிக்கொள் என்று வேண்டி திருவகாவில் கோயில் கொண்டிருந்த நாகனை மிசை நம்பிரானையும் பக்திசாரார் கணிக்கண்ணனுடன் அருகில் இருந்த ஊருக்கு அழைத்து சென்றார் எம்பெருமானும் அவ்வண்ணமே நாகத்தணையை சுருட்டிக்கொண்டு ஆழ்வார் பின்னே எழுந்தருளினார் மூவரும் அவ்வூரை விட்டு சென்று அகன்று ஓரிடத்தில் தங்கினார்கள் இவர்கள் சென்று தங்கிய ஊர் ஓரிரவு இருக்கை என்று அழைக்கப்பட்டது இப்படி இம்மூவரும் நீங்கியதால் மற்ற தெய்வங்களும் அவர்களை பின்தொடர காஞ்சி நகரமே வாட்டமுற்றது மறுநாள் கோவிலின் கதவை திறந்த அர்ச்சகர்கள் அங்கு திருமாலின் விக்கிரகம் இல்லாதது கண்டு அதிர்ச்சியுற்று மன்னவனிடம் சென்று முறையிட்டனர் தெய்வக்குற்றம் நிகழ்ந்தது போல் அழுதனர் அதை கேட்ட மன்னன் அதிர்ச்சியுற்றான் அடியவருக்கு செய்த தவறினால்தான் பெருமானும் போய்விட்டார் என்பதை உணர்ந்து வருந்தினான் உடனே அமைச்சர்கள் புடைசூழ அவர்கள் இருப்பிடம் தேடி வந்து கணிக்கண்ணனிடம் காலில் விழுந்து வணங்கி கலங்கி மன்னிப்பு கேட்டார் கட்சிக்கு திரும்பி வரும்படி பிரார்த்தித்தார் கணிக்கண்ணனும் திருமழிசை ஆழ்வாரை பிரார்த்திக்க ஆழ்வாரும் அடியாருக்கு எளியவனான வெம்பெருமானை கணிக்கண்ணன் போக்கொழிந்தான் காமரு பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டும் துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போக்கொழிந்தேன் நீயும் ஒன்றன் பைனாகப்பாய் படுத்து கொள் என்று பிரார்த்திக்க அவனும் உடன்பட்டு ஆழ்வாரோடும் கணிக்கண்ணனோடும் புறப்பட்டு தன் பழைய இருப்பிடமாகிய திருவக்காவை அடைந்தார் இப்படி ஆழ்வார் சொன்னபடி செய்தமையாலே அவருக்கு சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் என்று தமிழிலும் எத்தோக்தகாரி என்று வடமொழியிலும் அன்று முதல் திருநாமம் வழங்கலாயிற்று அம்மூவரும் திரும்பிய பின் கட்சி நகரம் முன்போல் பொலிவு பெற்றது அரசனும் பாகவதர்களுடைய பெருமையை உணர்ந்து ஆழ்வாருக்கும் கணிக்கண்ணனுக்கும் அடியானாக வாழ்ந்து பேறு பெற்றான் ஒரு முறை திருமழிசை ஆழ்வார் நீண்ட தூரம் நடந்து வந்து கோயில் மாநகரம் கும்பகோணத்தில் அருள்பாலிக்கும் ஸ்ரீ கோமணவல்லி தாயார் சமீத ஸ்ரீ சாரங்கபாணி பெருமாளை சேவித்தார் பெருமாள் சயனக் கோலத்தில் காட்சி கொடுத்தார் அட இந்த பெருமாள் இப்படி சயனக் கோலத்தில் எப்போதும் இருக்கிறாரே அதன் காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்று சிந்தித்தார் நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடுங்க ஞால மேனமாய் இடந்த மெய் குலுங்கவோ விலங்குமால் வரைச்சுரம் கடந்த கால் பரந்த காவிரி கரை குடந்தியுள்ள கிடந்தவார் எழுந்திருந்து பேசு என்று பாடினார் சயனக் கோலத்தில் இருக்கும் பெருமாளை தரிசித்த ஆழ்வாரின் கவியுள்ளம் நீர் ஏன் படுத்திருக்கிறீர் என்று கேட்டு அதற்கு கவித்துவத்துடன் அவரே இப்படி பதிலும் கூறுகிறார் பெருமாளே நீர் பல அவதாரங்கள் எடுத்தீர் ஒவ்வொரு அவதாரத்தின் போதும் தேசம் விட்டு தேசம் நடந்து சென்றீர் விண்ணும் மண்ணும் அளந்தீர் அதனாலெல்லாம் உமக்கு களைப்பு ஏற்பட்டு சயனித்திருக்கிறீரோ என்று காரணமும் சொல்கிறார் சரி அத்துடன் விட்டாரா என்றால் அதுதான் இல்லை யார் யாருக்கெல்லாமோ ஆயிரம் ஆயிரம் காதம் நடந்து சென்ற நீர் இதோ உம்மை காண வந்திருக்கும் என்னிடம் எழுந்து வந்து பேசினால் குறைந்தா போய்விடுவீர் என்று உரிமையுடன் கோபித்துக் கொள்ளவும் செய்தார் பக்தனுக்கு பாவனை இருக்கலாம் என்றால் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடாதா என்ன அதுவும் பொல்லாத மாயக்காரனான அந்த திருமால் பக்தனுடைய பாவனைக்கு பதில் சொல்வது போல் என்ன கேட்டீர் எழுந்து வந்து உம்மிடம் பேச வேண்டும் அவ்வளவுதானே என்று கேட்டபடி தன் சயனத் திருக்கோலத்தை விட்டு மெல்ல எழுந்து கொள்வது போன்ற ஒரு பாவனை புரிந்தார் அவ்வளவுதான் ஆழ்வார் ஒரு கணம் திகைத்தே விட்டார் தம்மால் பெருமாளின் சயனத் திருக்கோலம் கலைந்து விட்டதே என்ற பரிதவிப்பில் அவர் மேலும் எழாதபடி வாழிகேசவனே என்று மங்களாசாசனம் செய்துவிட்டார் 
இன்றைக்கும் பெருமாள் சயனத்திலிருந்து பாதி எழுந்து கொண்ட நிலையிலேயே சேவை சாதிக்கிறார் பெருமாளின் இந்த சயனத்திற்கு உத்தான சயனம் என்று பெயர் இவர் காலகட்டத்தில் இவர் அநேக பக்தி நூல்களை படைத்து வைணவத்தை வளர்த்தார் இவ்வாறு தாம் எழுதிய பக்தி பாடல்களை உடைய ஏடுகளை அருகில் உள்ள காவிரியில் புதுப்புனல் வந்த சமயம் ஆற்றில் விட்டார் எல்லா ஏடுகளும் ஆற்றின் போக்கிலேயே செல்ல இரண்டு ஏடுகள் மட்டும் நீரோட்டத்தை எதிர்த்து வந்து ஆழ்வாரை வட்டமிட்டன அவற்றை எடுத்த ஆழ்வார் ஆறாவமுத பெருமான் முன்பு வைத்து வணங்கி இவ்வுலகிற்கு திவ்ய பிரபந்தங்களாக அளித்தார் அவர் அருளி செய்தது திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்கள் என்று போற்றப்படுகின்றன திருமாலின் திருவாழி சக்கரத்தின் அம்சமான திருமழிசை ஆழ்வார் அவர் அருள் பெற்று வாழ்நாள் முழுவதும் வைணவம் பரப்பி திருக்குடந்தையில் மீளா உலகம் புகுந்தார்